Gabón, gente de nuevo, bienvenidos al postpartido de One Crew, bienvenidos al trepidante análisis de este Cádiz Real Sociedad que tanto nos ha dejado de qué hablar, que tantas cosas hay que analizar en este fantástico, maravilloso postpartido. Estamos otra, otra vez con Samuel Balcárcel, que está exhausto. En, ese, está exhausto. en, ese, en este inicio de programa hay más ganas y entusiasmo que en los 90 minutos del Cádiz Real. Sí, sí, la verdad que no, que no nos ha ayudado demasiado. Eh, Luis Nuevo, que vienes por aquí con el expediente, en fin, eh, imagino que no habrá muchos datos que destacar en la, en la tarde-noche de hoy. No te escucho, Luis, creo que estás muteado. Sí, sí, he hecho, hecho la del profe, he hecho la de no sé nada de tecnología. <risa> <risa> Eh, sí, sí, no, esto os lo iba a comentar. No os lo he comentado antes porque no he podido hablar con vosotros, pero, pero este partido de. Claro. Hay poco, ha, ha, se ha jugado poco, entonces hay poco que sacar y los datos son todos del juego, por lo tanto va a estar complicado. Pero bueno, veremos ah, qué, qué se puede sacar, qué conclusiones podemos sacar. Al, algo potable intentaremos sacar, no sé si mucho, la verdad, pero... <risa> algo se intentará. Al, algo intentaremos, ¿no? <risa> la verdad que está la cosa complicada porque, sí, ya te digo, o sea, yo, vamos, lo vamos a poner ahora mismo... Ya en pantalla un análisis rápido, porque, repito, no hay mucho que comentar, pero aunque sea, pues hombre, eh, valorar lo que, lo que ha pasado en el partido. Lo pongo ya en pantalla. 60% de posesión para la Real, posición en el último tercio un poquito más la Real, 54%, pero bueno, goles ninguno. El XG un poquito más la Real, eh, tampoco nada del otro mundo. Sí, Fíjate pero, que el XGOT es, no es aplastante para el Cádiz, el XGOT a favor, que, que, que obviamente ha tenido la, pues, la de Robert Navarro, el mano a mano con Remiro de Chris Ramos. Sí, dos dos corners bueno. más y una falta más. Pero aquí... Sí, sí, al final son, son números muy discretos. <risa> Se acabó. Sí, sí, sí. O sea, no, no, no es no una oda es... del fútbol este partido. No, eso seguro que no. <risa> no, no es que, 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 que no haya pasado. Bueno, no te salen sí, ni las no palabras, nada. Luis. Es, es que, que, no que es increíble. Nada, es, que no, es que quiero sacar alguna conclusión, pero no hay mucha. La, es que lo no poco que puedo sacar no de aquí es eh, que la Real pues sí que ha tenido más el balón, pero tampoco ha sabido convertirlo eh, en una posesión último tercio, que sería lo que al final genera peligro. Y sí que, sí que es verdad que este partido es diferente, que hemos tenido... Ojo, ojo el WhatsApp, Aitor. Y que, que hemos tenido el... Ah, coño, que se me ha, que se ha colado. Claro que, que se aquí. colaba. Ya, ya. Sí, estaba en ello, estaba en ello. Estaba hablando mientras lo preparaba. Estaba preparando. Eh, sí, bueno, lo que comentaba, que, que también hay una cosa que me está empezando a preocupar un poco y es que la Real ha pegado un bajón bastante importante, me da la sensación. Igual cuando lo veamos no es así, pero al menos por sensaciones, que la Real genera bastante menos que, que lo que nos venía acostumbrando. Sí, sí, sí. sí y, y, y obviamente, si, si no chutamos, si no generamos, eh, no, no va a ser posible marcar. Y lo que nos tanto nos caracterizaba en los post partidos, que era que siempre comentábamos, que pese a no tener tal vez un XG de 3, habiendo marcado 3 goles, teníamos uno de 1, pero el XG sí que, se, sí, que, sí que se acercaba a esos 3 tres, a esos tres goles. Y, y la Real está eh, actuando por debajo de lo que de lo que debería, no está mejorando las ocasiones que tiene. De lo que, ¿Puedo, o sea... ¿Puedo apuntar algo, igual, una lectura de por qué sí. esto? Claro, eh, claro. Miquel Oyarzal en el extremo izquierdo. Podría ser. Mm, y la falta de Barrene. Miquel Oyarzal una en el extremo izquierdo. De la mano de la otra. Sí. Mm, van, pueden ir, exacto, pueden ir. Podríamos, pueden ir, podríamos pueden ir de la mano. Podríamos mirar de estudiarlo en este mini parón. El match momento. ¿Cuántos goles lleva Miquel Oyarzal, un tío que llevaba nueve goles? Esta temporada en ya. 14 partidos, ¿cuántos goles lleva desde que está en el extremo izquierdo? Que alguien me los diga. Sí, sí, la verdad que. que <risa> ah, se lo digo yo, cero goles. Sí, sí, cero, cero goles. Sí, sí, sí. Cero el, asistencias. El, el match momentum nos destaca efectivamente que la Real ha terminado relativamente, relativamente bien la primera parte y que ha arrancado bien la segunda, pero sí. hasta ahí. Luego el larguero de Zubimendi un poco está. más. Eh, pero es que no hay nada, es que no hay nada que destacar. Y, no, no, y, adem y además, eh, además, los picos de, de, de hmm. XT, sí que es verdad que el pico de inicio de segunda parte es un pelín superior sí, a, pero... a algunos que hemos visto, pero en muy discreto a lo que, lo hmm. que es a lo largo del partido, tanto de un equipo Hacía como Hacía tiempo otro. que no había un match momentum tan plano, eh. Tan plano, Madre, sí, 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 o sea, se, se mantiene así. Terrible. Es, lado, una, no es, una, es una línea constante. Luego, los, el mapa de tiros del partido, pues tampoco descubrimos nada. Eh, no, bolas muy pequeñas porque las ocasiones son el post -tipo de más. baja calidad. Exacto. Las, 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 que, las que más se, se destacan son ese, ese círculo del Cádiz de color azul, que es la ocasión de Chris Ramos, 
que es la más clara que tiene el Cádiz, Pero poco más. y por la parte izquierda eh, del área en la, de la Real Sociedad tenemos ese palo de color amarillo de, de Zubimendi y la otra cara no caigo de quién era. Hmm, sí. eh... La de Sadik. La de Sadik, efectivamente, la de Sadik. La de Sadik. La red de pases, pues bueno, eh, la primera parte... Solo he podido poner la primera parte. Madonna, no, 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 tampoco nos vamos pero... a perder nada en la segunda. <ríe> y me, pero os iba a comentar que al final, aunque la red de pases sea solo de la primera parte, nos da un poquito la imagen de lo que, de lo que, que podría ser el resto. Que Yo quiero destacar sobre todo ese color de las bolitas, que recordamos que cuanto más rojo... Eh, menos peligro ha generado a través del pase y las conducciones cuanto más azul eh, más ha generado en gris es un valor neutro y, y, no, y no hay y azul es... exactamente exactamente no hay ningún tono de azul porque hay dos tonos de rojo y dos tonos de azul y igual alguien del tónico bueno, es que nos tenían ya ya igual alguien del tónico destaca algo pero así de primeras no <risa> no 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 ya cubo por ejemplo nos tenía muy acostumbrados a hacer algún azulillo en algunas partes ya. ya que con conducciones genera bastante peligro pero pero ni siquiera por ahí podemos salvarnos ya, un partido cosa... bueno, que decimos muy discreto terrible terrible y luego jugador destacado Remiro no podía ser otro en el día de hoy con sus paradas <risa> no tengo no tengo muchas visualizaciones preparadas para los porteros pero bueno por destacarlo <risa> y, y ya que ha habido varios partidos en los que podría haber sido él el destacado y no, y no se ha hecho, pues hoy obviamente sí que se lo destaca, también porque se lo merece, no, no, no por destacar, sí, no sí, porque sí. se lo deba. Termina muy bien el año, Ramiro. Sí, eso seguro. Nah, eso es... Eh, es un poco lástima que hoy se diga que sí. el portero ha sido el mejor porque ha sido un 0-0, pero bueno. Eh, eso es, pero eso es lo preocupante, ¿no? Cuando el portero es el mejor. A ver, a mí la sensación que me da este partido ya por ir... Eh, es que no, es que va a ser un postpartido corto porque es que tampoco hay nada que hablar realmente. O sea, es, es que no hay nada. Es, es, es un poco triste. Árbitro, único, es un poco triste, pero es que tampoco me voy a meter en arbitraje porque tampoco creo que la Real empate por el árbitro. O sea, creo que la Real empata porque no ha merecido ganar. O sea, no, no por otra cosa. Yo, la sensación que me da... Yo, cuando termine el partido, la sensación que tengo es que encima el Cádiz ha merecido más que la Real. <risa> o sea, y es, yo, es, es la este triste sensación partido, que se me queda yo a partir de los datos la conclusión o a donde podemos llegar es que sí, que el empate es totalmente merecido y, y si me tuviese que mojar entre uno u otro sí. no te sabría qué decir, pero es que para mí me, no es que se lo merezcan los dos, pero igual es que ninguno de los dos se merece más exacto, sí, 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 totalmente es que es la, es a la... Veces gusta los que he puesto a el MVP, MVP imagino no sé que cómo. habrás puesto a Remiro, a Alejandro a Alex <risa> a... <risa> eh, no nadie, a Remiro, nadie o ninguno MVP. a ver, a mí me falta... <risa> A mí me falta Remiro, pero por lo demás... Mmm... A ver, tampoco hay que ser tampoco tan pesimistas. Lo que pasa es que venimos de un partido que te deja así con un sabor amargo de que no ha pasado sí. nada, pero bueno. Pero es lo de siempre. Ni cuando no se sacan resultados estamos tan mal, ni cuando Ay, no, se sacan resultados no, estamos la tan frase, bien. No, ah, no, la frase, no. Ah, no, ninguno. A ver, para mí el MVP, frase, para mí el MVP es Remiro. Es Remiro. Es triste, sí. pero hay que destacar a Remiro porque es que es el que ha salvado bueno, a la Real. Para analizar, yo creo que hay algún, un hecho muy importante que lo leyeron en Twitter, que le hemos caído, pero es verdad. Hoy la Real ha jugado con cuatro laterales derechos. Sí. <risa> pues sí. Esa, es otra, parte, esa es otra, que nos volvemos con media plantilla Odio lesionada. Zola, Primera parte con la de no Zola. Faltaba. Entra Traoré por Rodrigo Zola en la segunda parte en el descanso. Se lesiona Traoré y entra Aritzel Bustondo para sustituirle. Se lesiona Aritzel Bustondo y entra Jay Muñoz para sustituirle. Es, de, es escandaloso. Es que esa, es otra vez en mi vida lo he visto. ¿eh? Ser de la Porque Real este es maravilloso. Este partido es una oda al fútbol, así de claro. <ríe> Totalmente, ¿eh? Fútbol, papá. El que no le ha gustado este partido no, no sabe. No, de, no de sabe de fútbol, no sabe. No, no, no aprecia. Eh, el, buen, el buen balón pie. MVP Remiro. <ríe> ¿Alguna propuesta más? No, es que creo que no hace falta sí. ni votarlo, Samuel. Yo, Hoy se lleva solo yo Julio Remiro a la mierda. Nombro a, también, también me ha gustado un poco Zubimendi. Sí, puedes meter a Zubimendi, pero es que... Zubimendi, pero se ha, pues ha perdido tres o cuatro balones en el centro del campo tontísimos. Merino ha hecho un pase a, la, a, 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 a un pase de gol a su propia portería tremendo. <risa> Eso está guapo, ¿eh? Está bien, sí, ha estado bastante bien. Está no, no, y ha sido día de nada. De a, ahí es donde se ha generado más fuera. peligro. Día de la, de la nada absoluta, la verdad. Eh, yo creo ya te digo, yo creo que no hace falta ni sacar el, el MVP porque es que es obvio que se lo tiene que llevar Remiro, que es el único que destaca tristemente para nosotros porque no es buena noticia. Pero claro, es que, porque tampoco, o sea, tampoco es que haya destacado tantísimo. No, no, no es, no es que destaque una barbaridad, pero es que. Pff. Claro, claro. No es como el partido de, de Alex Valles de ayer contra el Bilbao. Claro. Que dices, joder, el hijo de puta, lo, lo que ha parado. <risa> ya, no, sí, no, eh, es verdad, es verdad, sí, es verdad. <risa> Es que... Ha sido eso, no lo ha hecho mal. De hecho, podríamos destacar. Podríamos destacar partidos en negativo de muchos, realmente, ¿no? Eh, Merino ya bueno, está es fatal. Que... Bryce, obviamente, sí, pues viene bueno, de sí. donde viene. Eh, Oye, Arzabal en banda, bueno. pues queda claro que no funciona. Sadi, que es anarquía pura. Cubo, le falta chispa. Odriozola, no hemos visto nada. Tierney, raro, ha sido raro que no haya subido apenas la banda. 
los centrales, vamos a decir que bien, eh, Zubimendi también bastante bien y Remiro bien, pero es que, es que ha costado ver a la Real hoy. Bueno, también es verdad que era un partido que no acompañaba mucho. El no, Cádiz no, ya no. hemos visto cómo ha jugado. Eh, respirabas y, y te retejaban un recado, por si acaso. Los no pobres cadistas, respirar. Es que... los pobres cadistas, como llevaban cuatro empates a uno seguidos en la crónica, han puesto 1-1, punto en casa para despedir el 2023. No se han enterado que este, este empate no ha sido a, a lo, uno. Ha sido lo, a te, lo, tenían uno ya, lo tenían ya guardado, ya pre, sí. predeterminado. Eh, decían, bueno, ya. Nosotros, la crónica preparada de casa va a trabajar menos. Nosotros también podíamos haber hecho lo mismo, ¿eh? porque últimamente, vamos, salvo Villarreal... O a ver, yo, por rescatar algo positivo para ir ya dando un poco de cierre a este postpartido, yo destaco la eficacia defensiva, entre comillas, eh, de los últimos partidos. La Real, en, desde que vuelve del parón de selecciones, sí. eh, juega siete partidos, creo que son, de los cuales encaja solo un gol contra Osasuna. Yo me voy a quedar con eso. Que por lo menos volvemos a la relativa eficacia que teníamos en defensa de, de otros años. Yo voy a mirar el Zamora, pero Remiro iba segundo y va a cambio de estar el primero, ¿eh? Pues fíjate cómo estamos. Bueno, de, es un punto muy a favor, pero, pero es eso, es un poco preocupante hmm. la, la poca cantidad de, de ocasiones que se generan últimamente. A ver, es meritorio porque es verdad que eh, has sido capaz de dejar la portería cero contra Villarreal en su casa, eh, contra uh -huh. el Inter en su casa, contra el Betis también en casa, pero... Yo creo, o, o contra el Cádiz hoy, ¿no? Pero con la sensación de que seguimos siendo bastante vulnerables en defensa, de que si hemos dejado las porterías a cero, más que por mérito de la defensa, que también ha sido igual también por de mérito de los delanteros rivales. Sí, sí, sí. Yo, a, ver, a ver, a mí me suena de, de, de lo que hemos comentado en los pospartidos, que no el, la portería de cero no era porque hemos anulado al rival, porque mm. el rival merecía haber marcado alguno, varios goles. Villarreal, por ejemplo, merecía uno o dos tranquilamente. A ver, también... Quiero decir, esto es un poco como el Barça contra el Stegen. Los porteros también ganan partidos. Ya. No, no, obviamente. Y, y tener un o sea, aquí, portero aquí como Remiro... Sí, eso, aquí hay que repartir un poquito. Pero sí, es, pre es, pre de unos y mérito es, de nuestro. es preocupante. A ver, la Real, a falta de un partido contra el Alavés, puede acabar la primera vuelta con 34 puntos, lo cual extrapolado a la segunda vuelta serían 68, te da para Europa League, eso está claro, pero no llegas a Champions. Sí. Y menos con el ritmo que llevan Girona y Athletic. No, yo a Champions, complicado. la verdad que yo era un poco este año, triste no, y pero, de derrotista, pero ya... Es complicado, es complicado, es, es obvio que es complicado. Eh, el ritmo es muy alto, están muy bien algunos equipos y pues bueno, pues oye, chico, pues apuntalar la Europa League y por qué no el año que viene tratar de ganarla en San Mamés. Oye, que también es un aliciente chulo. <ríe> Al final, esto es todo. Ya damos por hecho que, que, que como máximo la Europa League. A ¿no? ver, es complicado, Samuel. Yo ahora mismo, si te soy sincero, claro. viendo el ritmo que lleva el Girona, viendo lo bien que está el Athletic y viendo que Barça pues Teniendo Atlético... en cuenta que igual el quinto va a Champions, vamos a por ese quinto puesto. ¿no? Sí, está claro, pero bueno, Barça Atlético sí, hombre, y Madrid claro. no, van a, no van a bajar el pistón. Entonces, y Girona, la, visto, la visto Real... menos. Tiene que tener el objetivo de cerrar el, el año cerca de la puntuación que hizo el año pasado. El año pasado, que es el, el, la fueron segunda 39. puntuación más alta de la historia de la Real Sociedad, que fueron 71 puntos. ¿Cuántos fueron el año pasado? 72. Se, eh, voy a comprobarlo. El año pasado fueron exactamente 71 puntos, efectivamente, lo he dicho bien. Pues... Acabar cerca de esa, de, de esa, bueno, de esa puntuación. si ganas al Alavés, y, lo, y repito, lo extrapolas a la segunda vuelta, son 68 puntos. No estarías tan lejos realmente, ¿no? Eh, puf, complicado. complicado. Claro, por suerte vamos a ganar la Champions y vamos a Champions el año que viene. Eh, efectivamente, no efectivamente. Eh, exactamente. Que tiemble el PSG. Que tiemble el PSG. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Me pues, sale mal por ellos, ¿eh? Sí, a mí me, me sale bueno. bastante mal. Lo he comentado hoy justo. Esto nos, con... puede, nos puede dar una, una cesión del Madrid porque vamos a provocar el fichaje de Mbappé. O sea que... <risa> Bueno, bueno, señores, bueno, señores Mira, justo, Samu y yo nos hemos coordinado Bueno, señores, eh, bueno, bueno, hasta, señores. Aquí, hasta aquí el pospartido <risa> Es que eh, es triste decirlo, pero es que ha sido un pospartido flojito Pero porque claro. el partido ha sido...